Cadrele astea, de fapt, au fost filmate câteva zile mai înainte. Acum însă mai mulți schimbări sunt ca asta. Haideți să începem test drive-ul nostru. Și înainte să începem test drive-ul, vreau să vă duc câteva lecții de cum să nu începe a filma test drive -uri. Adică, în primul rând, dacă vrei să filmezi ceva pe YouTube, nu este vorba numai despre test drive-uri. Fă-o așa cu ceea ce poți. Ai un telefon, filmează cu telefonul, după asta încet și ori te dezvolți. Nu-ți stărui ca mine să cumperi tehnic, să te investești, să te stărui să mărești echipa, să ai foarte, foarte multe cheltuieli și în tehnica de post-production și în tehnica de filmare, ca după asta să ajungi într-o zi și să nu mai ai bani de restul și de dezvoltare și de măcar menținerea canalului. Așa că, pe așa o notă nu chiar pozitivă, dar să începem test drive-ul, pentru că spre sfârșitul videoului o să avem o notă mult mai pozitivă. Și o să începem anume cu toate modificările care le-am făcut noi la mașina asta, pentru că inițial noi am cumpărat, o să o modificăm și să o vindem mai scump. Tot o mers ca de obicei, nu așa cum am vrut noi, dar uitați-vă la început la modificări. Magic. I hop on the track and he get the spaz and rip and break the shit till he get the crack and all hell breaks loose when I get the packet. Got flows all day, you can check my notes. No interruptions when I'm in my zone. You hate what is real, but you'll never know how real I get when I'm in control. Nah, nah. Damn, it's back to the basics. Remember when I would be rapping in basements? Yeah, and now I skip bases. This be the shit that I do on a basis. Look, don't care about the placement. I could care less about me being famous. Hey, I do this myself and they all getting mad cause I don't know their faces. They want a feature and I want to check. Give me a brick in the back of my neck. I need my girl to be whipping a vet and my ex to be bitter and live with regrets i hit the bank with a smirk on my face and they get in mad cause i'm getting respect so watch how i do it my ethic is perfect i'm working to earn and that be how i flex shout out the people that told me i wouldn't y'all are the reason i'm still making music they tell me they hate when i step on the edge but when i back up they just try to abuse me it's so amusing and this is my void in a world full of hate but the shit ain't confusing <laughs> I don't really got a time for y'all. I promise you I'm not the type to fall. You're the type to go and drop the ball. And I'm the type to go and wreck them all. Allow me to brag, but I'm too impatient. My old songs sound like the latest. In two years, tell me who's the greatest. I've been on the move, ain't no time for waiting. I've been on a new wave, making plans right now. Say my name, damn, that's another man down. Everyone around don't want a man right now. Gotta stand right now for the fan right now. It's said and done, so now you know me. I do this all by my lonely. They used to hate me, and now they owe me. It's Cam Michael, one and only. Yeah. Da, este cum uneva să te jălui de violență în prietenii sau ceva? Cum îți pămâncă de violență? După toate schimbările astea noastre care le-am făcut într-un stil mai colhoz, puteți să vedeți cum arată e acum. Așa, pe aici iară spun bucăți, unde nu e cu drona, cu toată prezentarea, cum arată. Ce spui tu? E, ia să vedem! Haideți să vorbim un pic mai detaliat despre mașina asta, pentru că mașina asta la vremea ei a fost destul de interesantă, era iubită de tineret, nu și la noi în țară, la noi în țară a fost destul de subestimată, dar în multe țări armate întregi de iubitori, sunt fani care au de fapt grupurile lor, se întâlnesc 
toți cu așa mașineau și bucă frumoasă am ținut eu pe bagaj, bine capotă din față, așa că hai să ne mutăm în altă parte. <laughs> Chiar și în 2005-2006, când eu prima oară am făcut cunoștință cu, concret cu exemplarul ăsta, i-a arătat destul de nou, japonezii de obicei, în designurile lor, uh, un pic întreg timpul în care ei îl creează, adică mașina în 2005-2006, cu toate că este din 93, arăta destul de fresh, poate pentru că la noi în țară pe atunci nu erau atât de multe mașini frumoase, dar erau mult mai scumpe, mult mai noi decât asta și e cât de cât oricum se evidenția. Tipo, aș trebuie să spun și de cai, de c***, așa dacă tot e test drive. Restul 23 F în caroserie BG, de fapt s-a produs din anul 1989, pe atunci motorul 1.6 ne propunea 84 de cai, după asta din 91 până 95, asta din 93, adică ea ne merește taman în compartimentul ăsta, motorul deja produce 88 de cai putere, desigur mai era versiunea 1.8, asta 1.6 benzină, 16 valve, era 1.8, 103 cai și mai era 1.8 care dezvolta 128 de cai, adică versiunea GT. Și cu toate că avea doar 88 de cai, mie vreme și ai îmi pare că am o mașină foarte tare, cu care merge foarte repede și îmi pare că pot concura cu oricine la trafic. De fapt, în oraș nu depinde mult de motor, cum depinde de șofer. Și normal că motorul nu o să vă arătăm pentru că el este extrem de mult, dar nimeni nu s-a ocupat din 93 până acum să-l curăți măcar, adică el arată... El arată rău, mai bine nu vă arătăm. Așa și caroserie, tot arată nu chiar bine. Următoarele investiții în mașina asta care trebuie să fie făcute, astea sunt investițiile pe caroserie. Adică trebuie cineva total să-i scoată toată rugina asta și să fac să arăți mult mai bine. Dar cred că deja nu noi. Și îmi pare foarte rău că producătorii din ziua de azi, toți -au, au renunțat la farurile astea, la pop-up, pentru că blin. El era într-adevăr bine, eu nu înțeleg de ce l-ați scos. Fășeți-ne măcar un model, ceva care să fie un exclusiv care să deschid farul. Și dacă tot nu pot să vă arăt ce avem sub capot, haideți măcar să vă arăt în interior. Și în interior ne întâlnește minimalismul anilor 93 în stil japonez. Adică destul de plastic, destul de butoanele simple, numai nu astea, astea au fost adăugate. Butonul roșu cred că îi catapultează, nu știu precis. Dar, uitați-vă și observăm noi la mașina din anul 93. Uitați-vă la scaunele astea. Aici sunt scaune aproape sportive. Ei ține în scaun perfect. Ține foarte bine, dar asta, în tandem cu faptul că are o suspensie destul de întărită, o face destul de incomodă. Chiar și suspensia ei este destul de întărită, fără ca să-i tăiem noi arcurile la început. Adică, e mâncat acasă, fără frâie de borșă, până la... Faci vreo 20-30 km, deja mai vrei una pentru că toți așa. Mult despre interior nu o să vorbim, așa că haideți să vă arătăm cum merge. Până faci toate modificările astea la mașină, poți spui cât de cât se putea de prin blat cuvânța, dar acum, din păcate, după ce noi am tăiat arcurile și am făcut-o mult mai joasă și mult mai întărită suspensia asta, practic, e... nu poți spui că e imposibil să mergi, dar nu e într-atât de interesant, pentru că sunt orice denivelare și orice gaur din carosabil. Ne chinuim, mergem și filmăm. Să ne întoarcem la test drive-ul nostru. Toate schimbările astea care noi le-am făcut la exterior au făcut-o să arate mai bine, dar, din păcate, eu tăiet absolut total practicitatea. Acum, ca să mergi, trebuie să schimbi înapoi arcurile originale. Dacă este să vorbim despre consum, cum mânca 7 litri jumate atunci, așa mănânc 7 litri jumate și acum, și spre uimirea mea merge destul de dinamic încă motor, așa rămas destul de viu. În multe țări ale lumii, modelul 323F adunau armate întregi de admiratori la noi, însă mașina asta a fost destul de subestimată. Cu toate că arăta și avea un stil mai sport, era folosit la tărit cartofi, la cumpărat material de construcție și adus acasă. Ca și toate mașinile care la mână a doua erau destul de ieftine la noi. Concret, exemplarul ăsta au avut fix așa soartă. Noi o folosim pentru lucru ca atare. Și la vreme ei o tărit săraca destul de mult. Dar și când mă ducem sara la discotecă, ies evidențiat dintre toate mașinile care erau acolo. Dacă îți vorbim sincer, cei care cumpăr acum, eu nu văd nici o drum. 
Nu știu ce are. Dacă îți vorbim sincer, cei care cumpără acum Mazda 323F sau nu au bani de o mașină normală, în marea majoritate a cazurilor, sau un caz la 1000, vrei să o restaureze și să o facă destul de interesantă. Cum am vrut să facem și noi, nu că nu ne reușe. Și după atâția ani de exploatare, cel mai mare minus care se vede, asta e prelucrarea caroseriei, adică e o rugiune destul de tare și nu doar e, dar cam toate de modelul ăsta. Se vede că prelucrarea, se vede că japonezii atunci când prelucrau caroseriile nu se gândeau că o să treacă vreo 20 ceva de ani și moldovenii încă o să meargă pe așa mașini. Și acum ca o concluzie, după cum v-am spus, mașina asta la ziua de azi a rămas doar pentru cei care din păcate nu au bani pentru o mașină normală sau pentru cei care într-adevăr vor să o modifici și să o, aduc, să o aduc înapoi să ideea a doua viață și să arăte destul de bine. Dar, am uitat să vă spun de o chestie, o chestie destul de importantă, ceva ce până acum nu a fost. Așa că este vorba despre pagina noastră web în 3, 2, 1 și... În primul rând, hai să vă explic de ce a durat atât de mult, pentru că inițial de la ideea de a crea o, pur și simplu o pagină web s-a dezvoltat într-o platformă foarte mare, unde o să puteți să citiți cele mai interesante noutăți din lumea auto din Republica Moldova și România. Într-a doua rând, dacă ai ceva să vinzi, o să poți să faci tot pe platforma asta, adică o să poți să pui anunțuri gratuite. Vrei să vinzi o mașină sau vrei să vinzi un sabufer sau pur și simplu vrei să vinzi un bec, tot asta o faci la noi pe platformă. Și cel mai important, tot aici găsești o listă mare de servicii auto care, apropo, este în continuă creștere. Dacă prestezi și tu astfel de servicii, plasează anunțul tău pe platforma noastră sau dacă ai găsit deja anunțul cu autoservisul tău, apasă aici ca să administrezi tu acest anunț. Lângă asta, toate anunțurile sunt legate cu harta noastră, așa că dacă ai defectat mașina în drum, e de ajuns pur și simplu să scoți telefonul, între pe platformă și acolo să vezi cel mai apropiat serviciu, dacă el e deschis acum sau nu e deschis, recenziile pentru serviciul ăsta. Și o să pot este apropii se rezolvă întrebarea destul de ușor. Și încă o chestie destul de interesantă despre care voi mă întrebați tot timpul, de unde să procurați stickere și mai ori mai fie 33. Intrați la noi pe site, le comandați, astfel voi să fiți cei mai la modă, iar noi să putem să filmăm mai departe. Adică orice om care cumpără un sticker sau un mai ou mai fie 33 se transformă automat în sponsorul nostru direct. Despre această platformă, până când știți doar voi, așa că vă rog foarte mult să distribuiți video, să distribuiți noutăți de pe site și pur și simplu să-l facem site-ul cât mai public. De asemenea, dacă veți în care dețin servicii auto, spuneți-le despre platformă, se plasează acolo anunțurile lor, că noi utilizatorii să-i găsim mult mai ușor. Voi sunteți primii care află despre asta, în sfârșit platforma noastră lucrează, așa că ne vedem pe platformă. Mașina asta de asemenea este plasată pe platforma noastră ca un anunț de vânzare Până când platforma o să fie populată doar din noi, cei din mafia și așa că Logați-vă, postați anunțurile voastre, citiți noutățile ca între timp să vedem cum lucrează platforma Să o mai modificăm, să o aducem la o condiție mai finisată și după asta să o publicăm pentru toți adică să arătăm, să știi, toată România și toată Moldova. Dacă v-a plăcut acest test drive, lăsați-ne un comentariu pentru că noi le citim, apreciați-ne cu un like, nu uitați de clopoțel, după ce vă abonați la canal, cei care nu sunteți abonați, conduceți cu grijă și paca. A, da! Să mulțumesc că sunteți cu mine. Paca!